you could see a flying object which did not go in a straight line. It was a dark, dark uh, object. It was not either round, it has some angles. And it was flying here th this direction, changing direction, changing direction. And it looked like a new form, but we don't know what it was. Well, I actually went to Chamling twice with Reinhold in 81. I, was, I, I got to the ridge top first. As I was sat there, uh, I looked up, oh, shiny object in the sky. It went very fast from one position to another, uh, silently. Tak ohromení z té samotní severozápadní stěny Čamlangu, ta vlastně ta na mě bafla poprvé už před 20 lety. Je to vlastně něco, co mě okamžitě zaujalo a řekl jsem si, to chci vylíst. Jo. Nicméně trvalo to 20 let, než mi dozrála nějaká za prvý odvaha a chuť vůbec se spasovat s tím obrazem a najít tam nějakou linii, která by to nějakým způsobem, dejme tomu ty moje sny, byla schopná naplnit a přitom abych se vrátil dolů na zpátek. Už přede mnou bylo několik pokusů, já jsem sám našel jakoby zaznamenaných šest. Jeden z nich byl dokonce i tragický. No my budeme nejspíš tím pádem dělat sedmý pokus a doufíme, že bude úspěšný. Vařič. Vařič, ten bude potřebovat. A tohle asi potřeba nebude. Je on tam podle mě. Pojď, pojď na zpět. Pojď tady, na první. Tak, ani. Tak, lehnu. Lehnu. Tak, lehnu. Tak. Pojď taky pojedeš. Pojď, pojedeš taky. Pojď, já si tam dostanu. Pojď, já si dostanu do baťušku. Tam se mi ještě vejdeš. to mastí a za ním již je vidět náš cíl přímo nad hlavou naše vybraná linie na Čamgalanga alias Čamlang. Tak to vypadá náš base camp těsně před startem. No? Rozházený věci, rozdělený, co všechno potřebujeme, nepotřebujeme, co zapomeneme. Tohle je Mr. Hook. Mr. Hook, co tam děláte? Stavím. Stavím? Ty vole, jo, stavím, stavím. No právě teďka zrovna montuju sprcháč, umyvadla a, ha a umyvadlo a hajzly. Aha, aha. To teďka... A jaká barva, jaká barva? No vše, bílý. <laughs> Na pasoce se pase bílý kůň, kůň má barvu. <laughs> bílý. <laughs> Tak jsme konečně pod stěnou. Ani se v těch nejhorších snech, co si nedokázal představit. Taký monstrum jsme si vybrali a jakou cestu. Jako je to tyhle ta nej, největší stěna. Nebo nejhroznější stěna, co jsem kdy viděl. Tohle je náš předsunutý základní tábor. A pomalu se schyluje na večer a tady nad námi naše stěna. Až tam je vršek. Do ze skály nespadne. Nic ani nikdo. Ani já. Já opravdu radši to úplně vytěsním na celou dobu. To je pořád dokola a už strašně let, takže třeba neexistuje, to, nebo jako já nemám to, že bych čekala u telefonu, 
kdy mi pípne telefon a přijde mi jako od něj zpráva. To se může stát, že vůbec nepřijde, že, jo? že to prostě nefunguje, nefunguje tam satelit, nefunguje tam něco. Prostě. Takže vlastně, když se třeba 14 dní neozve, tak z toho nemám nějaký jako špatný pocit nebo, nebo nečekám u toho telefonu, nečekám zprávy, protože už dobře vím, že když je něco špatně, tak se vždycky někdo ozve. Spíš. Když se to kůjce nikdo neozývá, je to cajk. Můžu říct státovi, že může? Jo? Můžu. Tati, můžeš! Můžeš! Tady tak mi přesneme ten tudy vrchem, jo? Dávej pozor. Tati! Co pak se mnou? Já to jakoby docela už zkousávám, ale Viktorku jakoby to vždycky strašně rozteskní, že jo? Začne se zlobit, že je pryč a začne tady mu nadávat, pak začne nadávat i mě, co? A jenom má nějako nasraná, no. Ahoj, tati. Moc se mi moc, moc stýská. Škoda, že tady nejsi. Jsem u Lily na chatě. A hodně se mi stýská. Snaď se dobře vyspíš. Bače, teď už tam máš tmu. Jo a dneska jsme byli v kině a bylo to fakt boží. Bohužel, až přijedeš, tak uvidíš život šivenou postel, protože já jsem nějak šizmámu a nevím, jak to máma bude spořadovat s těma dlouhýma vlasama. Takže čau. Aj. Tak ráno v jedničce, pomaličku balíme, dovařujeme a čeká nás výstup do C2, že Máro? A panoráma Himaláje. Je tam. V krabici. No, zlatý cepín tam je. No, já ti ukážu. Dobře, jak jsme se stěhovali, přece tady nebude mít vybalený zlatý cepín, když, když je tady všude prach a špína a spousta nepořádku. No, tak. Speech? My speech is uh, very short because I I, I I horrible speaking English. Eh? Uh, but uh, but uh, uh, this is no Zdenek. Yeah, this is my daughter. Zdenek. <laughs> uh, and uh, this is first Albert in the Czech Republic. Yes. <laughs> No to on byl rozpadlý od začátku. Buď, buď teda platí ta verze, že ho mára... No podívej na to lepidlo, jak je nekvalitní. Polský lepidlo. No. Je rozpadlý, ale to podle mě není ani márová chyba. Třeba ten příští už bude kvalitnější. No, že dokud naleze... Tak, tak je to dobrý, že? navíc je většinou ještě na signálu a jsme docela jako intenzivně v kontaktu. Ale pak samozřejmě, když, když jdou nahoru, 
a vím, že už to není aklimatizace, ale že jde do tujího, tak to se strašně bojím, že jo? A ještě hm, se snažím jako uklidňovat nejbližší okolí, zbytek rodiny a děti a tak, takže to není lehké, to víš, že ne. Kemp číslo dvě, výška 6050 metrů a poslední slunečko. Slunečko se vytečná je v prdeli. Ano. Máš to stát. Můžeš na chvilku jenom uhnout tamhle za sebou, ty hory. No, dobře, no, ale když jinak nedáš, budeš bez vody, ale, ale uvidíš krásný hory. No vidíš to, ty Huku. On si to uvědomoval, protože jako i, i když tam jako končila sezóna, že jo, nebo tak, ale e, vím, že jako odkájí, že se snažil, aby to vylezli co nejdřív, aby se vrátil a tátu ještě teda zastihnul, no. Ale táta zase odcházel s tím, že jako věří, že se mu to povede, jo? Osmnáctého se ptám, jak je. Devatenáctého ticho, dvacátého ticho. 21. ticho a 21. píšu znovu. Tak co s vámi? Chcete ještě něco slyšet nebo už je vám polčofuk? Vítr zeslábne, ale nebe zrovna jasem oplývat nehodlá. Ale čo teď bojeme o kejhák, polčo nepolčo, zítra to snad doklepeme, máme toho dost. Odpověď zní moje modely mění na modlení.
třetí bývák byl totální průšvih, protože jsme našli poličku ani velikosti židle, kam bychom si mohli sednout. Nakonec jsme zavěsili ten náš stán jako pytel na jeden friend. Já jsem do toho zalez pak hůk, nemohli jsme se do toho nějak vejít, nakonec jsme se na sebe položili a zahřívali jsme se teplým stiskem, prostě láska v horách u dvou kluků, který jsou zmrzlí, jenom kvete. Víš, jak si trochu připadám? Jako Karel Gott. Já si tady užívám s rodinou v porodnici, rodinnou atmosféru. Nějaký kokos mě už tady natáčí. Prostě já nejsem ten typ, že bych mu něco zakazovala, přikazovala, ale já nevím, já si myslím, že každá ženská jako svého chlapa, koho miluje, tak podporuje prostě ve, ve, v tom, co dělá a v tom, co ten, co ten chlap miluje. Že to je jako si přirozená ženská vlastnost, že to není nic nějak výjimečného. Tadyhle kvůli tomu proloj za celý ten sporek. To je ativa. Ty byl... A jinak dobrý. Krásný. Ještě to zatvrdnout nahoru. Já myslím, že jsme museli takových 200, 250 rád. Určitě. Bylo to nekonečný, tohle. Ale prolezli jsme. Mordvarda. Teď jsme tady tyhle uvězdění na předvrcholu Čamlangu. Ale stěnu jsme prolezli, můžeme vcípnout. A když to někdo nejde, tak... Tak, vole, prostě je to daný. Jo, byli jsme první. A, a trošku nás tady chytil uragán. Tyhle, ale to má se 4 km, tyhle. Jo. No, myslíš ta stěna? No. no minimálně. Ty vole, deset vole. Čtyři dny jsme se v tom, ty vole, cmochtali. Čamanku a celý Himalaj pod náma. A když je ten zestup, tak se trochu bojím. Já se bojím furt. Já se, já se bojím furt. Ale no, byste... Je super dolíz na vrchol, protože už nemusíte nikam líst dál. Aspoň ne nahoru. Nicméně, co tam je? Zoufalství, opuštěnost, samozřejmě naše Vnitřní baterky, síly už ukazovaly docela vybito a znamenalo to ještě se jít vlastně dolů. To se jít dolů se řekne jednoduše, 
Nicméně, když jsme se podívali na ten hřeben, východní hřeben, kudy vlastně před 60 lety vylezli prvovýstupci, tak to byl had, který se táhnul ostře dolů do údolí a neměl konce. Takže hrůza, která nás polila, byla vlastně spojená i s tím, jak dlouho vlastně ještě tenhle ten cesty budeme dělat. Když jsme scházeli dolů, došlo jídlo, spacáky byly úplně prochcený, my jsme měli to plný kecky a pořádné myšlenky ještě odbíhaly směrem dolů k mým blízkým, kde můj tatík bojoval o poslední dny svého života. Nevěděl jsem, jestli ho ještě stihnu zaživa, až se vrátím. Nicméně zakázal jsem domů, aby mi posílali SMSky nebo zprávy na satelit, jak to vlastně vypadá, protože jsem se potřeboval soustředit především o ten svůj život, který jsem v tu danou chvíli měl na hradě. Tak jsme po dolezení cesty UFO line. Tohle je friend, to není UFO. No, ale jinak UFO určitě na hoře, kde byly, bychom ho neviděli. Ale... Mesler ho, ho viděl. Jo, takže UFO line je hotová. Jsem hotový taky. Já úplně, taky. Úplně hotový. A nic se nemůžu usmát, určitě nebudu. A nic se nemůžu usmát. A teďka už jenom čekáme na první český přeles. Jo, jo, který přijde určitě. Zastavit. Tak jo. Čau. Čau, Už mu hrabe, už mu hrabe, už mu hrabe. Já ale vážně načejný se, když se tvé oči rozáří. Je, Maru. Tak po osmi dnech jsme dole zázrak radost obyčejných věcí, jako louka, tekoucí říčka, teplo. Jsme zmordovaní, ale šťastní žijeme. Povedla se světová alpinistická pecka, která nese pracovní název Ufolaj. Má a hůk. Paráda. Tak, tak já začnu tak, že řeknu, i když je to můj táta, tak řeknu Čendo, jo? Tak sešli jsme se tady všichni, všichni kvůli tobě. Vím že, vím, že jsem tady s tebou dělal vždycky závody, kdo vyběhne nahoru a naučil jsme takový tomu prstižáctví, že mám být všude první. Ale musím ti teda říct, že jsi mě nikdy nechal vyhrát. A když už jsem jel tu šanci, abych vyhrál, tak už si mi nedal šanci, abych s tebou běžel. No, takže, takže to byla jenom taková vsuvka, na co si vzpomínám. A ten, tento finále prostě tam musíme každý, víme to. A ty jsi to měl v 90 letech, což je prostě nádherný, nádherný věk. A do poslední chvíle si byl fakt jako pašák. Já ji nezažil tu poslední chvíli, ale je to moment, který přijde a nemusím být u všeho, samozřejmě. Ty, který jsi měl rád a, a který byli a vlastně ti blízký, tak ty okolo tebe byli. Tak doufám, že tohle to mi odpustíš a, a my teďka na tebe budeme vzpomínat. To je víceméně asi za mě všechno. Tak se tatíku, a, tatíku měj a, a my samozřejmě na tebe dojdeme v nějaký čas. A, to je všechno. <laughs> Thank you. 
Posledním počinem 44-letého horolezce byla květnová expedice na himalajský vrchol Chamlang. Podnikl ji společně s dalším špičkovým českým horolezcem s Deňkem Hákem a navzdory obtížným podmínkám uspěli. Na 7319 metrů vysoký vrchol vystoupili severozápadní stěnou, což se dosud nikomu jinému nepodařilo. Ve studiu sportovní stráv už sedí v klidu, toho neznáme takhle. Mára Holeček, dobrý den. Zdravím vás, dobrý den. Jaký byl ohlas? novinářů, takzvaných odborníků a těch lidí, kteří jsou vám nejbližší a kteří tomu skutečně rozumějí. No tak já začnu těma nejbližšíma, ty jsou nejdůležitější jo? <laughs> v tomhle celé té hierarchii, takže tam jsem byl okamžitě zapřažen. To znamená jak povinnosti tatínkovský, tak rodinný. Takže uh, udělat to, co je potřeba. A co se týče nějakého, uh, potom nějaký další ovací a tak dále, že si to takhle můžu nazvat, tak uh, ty si vlastně musím nejprve připravit sám. Ty obrázky, co jsme viděli, byly uh, z hlediska amatéra strašidelné. Přitom je jasné, že když přišel extrémní úsek, tak jste nemohli točit. Takže to jsme neviděli. To máte práce dost jiné. No a tady si musí lidé uvědomit, že vlastně jdete alpským stylem, nesete si všechno tady jídlo sebou a jestli se nepletu, tak vám došlo jídlo. A, tak s tím se i víceméně počítalo, že může dojít. Jo, protože a, přece jenom ta rychlost je a, vlastně a ta účinnost jako při tom lezení. Já nemůžu mít baťoch a na všechno se sichrovat dopředu. To bych mohl začít u jídla a končit jako u oblečení a, a, a u domečku, který bych si tam musel postavit. Jo. Takže to, to vlastně se dělá. Minimalizuje se všechny všechny možné věci, co se dá, i si odřezávám třeba z bundy klidně to zdrhovadlo, protože si říkám, že to je dostatečně te- jako těžký. <laughs> a e, to, že vlastně nám došlo jídlo, nebylo nějaký, že bychom udělali chybu. Nás to ale jenom zbrzdilo při tom sestupu, který se nám protáhnul. E, počasí nás trošku jakoby, samozřejmě zaskočilo, ale to tělo, když je trénovaný, je naučený strádat a je schopný poměrně dlouhou dobu bez toho debužírování e, přežít. Samozřejmě všechno jde ze svalu, nicméně, e, nicméně e, to tělo to, to dá. Důležitá je voda. A ta je potřeba. No. To jsme měli. Paro, děkujeme. Taky, taky díky, na skánu. Tak, tak díky. Můžu nám se nevadí to? Tak když je to poslední. A nazvali jsme to UFO Line, to je vzpomínka, nebo respektive spíš takový propojitko na, na výstup uh, Reinholda Messnera a Daga Scotta, úžasného flapíka, taky z takový ty klasické anglické horolezecké školy. Ty vole, čamlank, ty vole. Skurvený. Já, já se stanu prostě anonymním horolezcem. To je nejlepší. Ale dneska, ty vole, to se mě asi nedostane. Ale fakt, jsem v píči, no, ne, jako, že prostě, ne v píči, ale... Nemám vůbec jakoby, náladu se o tom bavit. Přitom jsem ti to mohl říct, jo, ale nebo jsem ti, já jsem to nevěděl. Fakt vůbec se o tom nemám chuť bavit. Well, it was great to hear that the lads did it um, completely alpine style. Um, so dispiriting to be on fixed ropes, going up and down. And, and so wonderful just to take off and commit yourself totally uh, to the mountain and just climb all day until it's getting dark and then to find a place to sleep. Obviously for a real adventure, for a real kind of uh, memorable experience and to do justice to the mountain, the only real way to climb is Alpine style. The UFO route on Chamlang is a very intelligent route and still is a huge wall. It's 2,000 meters of high difference between base camp and summit and especially the whole wall is quite steep. It's a beautiful line, it's a difficult wall, and especially how they found the line, that is a piece of art. <laughs>